para comentarles esta eh, situación bastante particular y que preocupó a los eh, pasajeros de un vuelo eh, comercial en el aeropuerto Andrés Sabela. Todo esto ocurre cuando de pronto habían unas personas que pasajeros, cuatro pasajeros habían sido acusados de haber estado supuestamente bajo las influencias del alcohol molestando a trabajadores de este mismo aeropuerto. Es ahí cuando ante estas denuncias llegaron algunos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica para controlar esta situación y pedirles que descendieran de este avión. Es ahí cuando se genera esta violenta pelea entre estas personas, tanto así que escaló hasta llegar a los golpes y dejando a siete personas lesionadas, seis de ellos funcionarios del aeropuerto y uno de ellos, eh, la persona cuestionada, uno de los cuestionados eh, por esta situación, quien habría quedado con lesiones a raíz de eh, cuando fue reducido. Una situación muy compleja para los pasajeros de este vuelo que tuvieron que esperar algunos minutos antes de emprender su viaje rumbo hacia Santiago. Tenemos declaraciones eh, que pasamos a revisar. ¡Ay, niño, hombre! El personal de la Dirección General de Aeronáutica tuvo un altercado con unos pasajeros eh, que se encontraban eh, molestando a las eh, auxiliares de vuelo. Seis funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil resultan con lesiones de carácter leve y de los cuatro eh, detenidos, eh, aparentemente por eh, el altercado y la reducción de uno de ellos, uno presenta lesiones también de carácter leve. Claro, cuatro detenidos fueron eh, puestos a disposición de la justicia por esta situación, ¿no? Que obviamente eh, complicó a las personas por la presencia también de los niños y de todos los que querían viajar, obviamente, tranquilamente en ese momento, Pame, y que tuvieron que ver todo este altercado, esta pelea, no en el exterior, sino al interior de un avión. Sí, difícil situación, Carlos, porque claro, cuando se va en vuelo, la verdad es que no se puede hacer nada y ahí es cuando los auxiliares de cabina, los asistentes de cabina son los encargados de controlar la situación. Ellos están preparados para poder enfrentar todo lo que ocurra arriba de un avión, pero claro, cuando tú ves dos personas discutiendo más allá de que esto se pueda controlar, está la tensión, el temor de todos los pasajeros, tú lo decías, van niños viajando eh, también. Afortunadamente hay que decir que en un avión es imposible, pero imposible subir con algún tipo de arma. De hecho, cualquier cosa pequeña, incluso hasta una pinza, en el caso que tenga mucho filo, es requisada en el aeropuerto. Pero claro, que dos personas ahí se enfrenten a golpes, claro que es una situación que tensiona. Quizás también habría que poner ojo cuando algunas personas presentan algunos signos de estar en eh, estado eh, de ebriedad. Carlos Melín, ¿cómo a propósito cambió?